നമസ്കാരം ന്യൂസ് കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം രാജ്യത്ത് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന എണ്ണയുടെ ചിലവ് വൻതോതിൽ കുറയ്ക്കാൻ പുതിയ പദ്ധതിയുമായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പാചകത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച ഭക്ഷ്യെണ്ണ ശേഖരിച്ച് അവയെ ബയോ ഇന്ധനമാക്കി ഡീസലിൽ കലർത്താനാണ് പുതിയ പരിപാടി ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതാകുന്നതോടെ രാജ്യത്ത് വിൽക്കുന്ന ഡീസലിൽ ബയോ ഡീസലിന്റെ അളവ് അഞ്ച് ശതമാനം വരെ ഉയർത്താനാണ് നൂറ് നഗരങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്യെണ്ണ സംഭരിക്കാനും ബയോ ഡീസലാക്കാനും സംവിധാനം വരും നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ലിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച എണ്ണയിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പത്ത് കോടി ലിറ്റർ ബയോ ഡീസൽ തയ്യാറാക്കും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എഥനോളിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇരുപത് ശതമാനത്തിലേക്കും ഉയർത്തും എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെലവ് വൻതോതിൽ കുറയ്ക്കാമെന്നതിനൊപ്പം പാഴായി പോകുന്ന പാചക എണ്ണയും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും പദ്ധതി കൊണ്ട് സാധിക്കും രാജ്യത്ത് നിലവിൽ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കോടി ലിറ്റർ ഭക്ഷ്യെണ്ണയാണ് പ്രതിവർഷം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ലിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച എണ്ണ സംഭരിക്കാമെന്നും നൂറ്റി പത്ത് കോടി ലിറ്റർ ബയോ ഡീസൽ തയ്യാറാക്കാമെന്നും സർക്കാർ കണക്ക് കൂട്ടുന്നു കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയവും പൊതുമേഖലാ എണ്ണ കമ്പനികളായ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷനും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയവും ഭാരത് പെട്രോളിയവും കൈകോർത്താണ് പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് നൂറ് നഗരങ്ങളിലാണ് ആദ്യഘട്ടം ഇത് നടപ്പാക്കുക സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്കാണ് പാചകത്തിന് ശേഷം ഉപയോഗശൂന്യമായ എണ്ണ ശേഖരിക്കാനും ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ബയോ ഡീസൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും കരാർ വഴി അവസരം നൽകുന്നത് ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നും മറ്റുമാകും വലിയ തോതിൽ പാചകാവശിഷ്ടമായ എണ്ണ ശേഖരിക്കുക വീടുകളിലെ ഉപയോഗശൂന്യമായ ഭക്ഷ്യെണ്ണ ശേഖരിക്കാനും പിന്നീട് നടപടിയുണ്ടാകും ആദ്യ വർഷത്തിൽ ലിറ്ററിന് അൻപത്തിയൊന്ന് രൂപ നൽകി കമ്പനികൾ എണ്ണ വാങ്ങും രണ്ടാം വർഷം അൻപത്തിരണ്ട് രൂപയാകും മൂന്നാം വർഷം അൻപത്തിനാല് ദശാംശം അഞ്ച് രൂപയായും ഉപയോഗിച്ച ഭക്ഷ്യെണ്ണയുടെ വില ഉയർത്തും ഉപയോഗിച്ച ഭക്ഷ്യെണ്ണയുടെ ശേഖരണത്തിന് വേണ്ടി യു സി ഒ എന്ന മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സർക്കാർ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉപയോഗിച്ച ഭക്ഷ്യെണ്ണ ബയോ ഡീസൽ നിർമ്മാണത്തിനായി നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ ആർ യു സി ഒ സ്റ്റിക്കർ ഹോട്ടലുകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും പതിപ്പിക്കണം സ്റ്റിക്കറും ആപ്ലിക്കേഷനും കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കി അമുൾ ഡയറി വീടുകളിൽ നിന്ന് പാൽ ശേഖരണം നടത്തി ക്ഷീരവിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ രാജ്യത്ത് ഒരു റൂക്കോ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു നിലവിൽ രാജ്യത്ത് എണ്ണൂറ്റി അൻപത് കോടി ലിറ്റർ ഡീസലാണ് പ്രതിവർഷം ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഡീസലിൽ അഞ്ച് ശതമാനം ബയോ ഡീസൽ ചേർക്കപ്പെടുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇതിനായി അഞ്ഞൂറ് കോടി ലിറ്റർ ബയോ ഡീസൽ ആവശ്യമായി വരും പഴകിയ എണ്ണയുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഉപയോഗം ഹോട്ടലുകളിലും മറ്റും സജീവമാണ് ലാഭം നോക്കി പുതിയ എണ്ണയ്ക്കൊപ്പം പഴയത് കലർത്തുന്ന രീതി ഇപ്പോഴുമുണ്ട് രക്തസമ്മർദ്ദവും കരൾ രോഗങ്ങളും മുതൽ ക്യാൻസറിന് വരെ ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഉപയോഗിച്ച എണ്ണ മികച്ച വില നൽകി സംഭരിക്കാൻ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനം വരുന്നതോടെ ഇത്തരമൊരു വലിയ ആപത്ത് ഒഴിവാക്കാനാകുമെന്ന് സർക്കാർ കണക്കാക്കുന്നു ജൂൺ മാസത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ധന ഉപഭോഗം മുൻ വർഷത്തെക്കാളും മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണയുടെ ഉപയോഗം പതിനേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് എട്ട് ദശലക്ഷം ടൺ ആയിരുന്നെന്ന് കേന്ദ്ര എണ്ണ പെട്രോളിയത്തിന്റെ പെട്രോളിയം പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് സെൽ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു പെട്രോൾ വിൽപ്പന എട്ട് ദശാംശം എട്ട് ശതമാനം ഉയർന്ന് രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് രണ്ട് ദശലക്ഷം ടണ്ണിലെത്തി പാചകവാതകത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഒൻപത് ശതമാനം വർദ്ധിച്ച് രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് രണ്ട് ദശലക്ഷം ടണ്ണായി ബിറ്റുമിൻ അഥവാ ടാറിന്റെ ഉപയോഗം മുപ്പത്തിയാറ് ദശാംശം നാല് ശതമാനം ഉയർന്നു അതേസമയം നാഫ്തയുടെ വിൽപ്പന അഞ്ച് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനം കുറഞ്ഞ് ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് രണ്ട് ദശലക്ഷം ടണ്ണിലെത്തി